Hey, good morning guys, mko aje? Na tumai kwamba mko poa, pia sisi tuko poa, tunaendelea vizuri, kupambana tu. Eh, mwaka mpi na wapelekaje? Eh, sisi natupeleka vizuri. Eh, msimu ya baridi ndio hiyo inaendelea kuisha. So, wenye wanaingia saa hii, ni vizuri pia wajue kuna msimu ya joto. Eh, ambayo iko na joto zaidi. So, pia leo ningetatuweza kuangalia kuhusu kazi ya cleaning. Ya, kazi ya cleaner. Kumbuka wakati unapokuwa uko na experience ya cleaner, hii inakuanga na advantage kadhaa. Hii unaweza apply, unaweza itumia kama uko na experience ya cleaner. Inamaanisha kwamba una unaweza kuwa unaweza change hiyo kazi yako tu eh, housekeeping easily, laundry easily. Ya, hizo ni kazi zenye unaweza change very easy na uweze kujoin kama uko na hii. Na napenda sana hii cleaner mimi on my part. Naipenda sana wakati unapofanyia hoteli, especially hizi hotel kubwa. Hmm? Mimi naipenda sana. By the way naipenda sana hii kazi ya cleaner ama ya housekeeping. Zinafanana tu hazina tofauti kubwa. So whichever way iko fit. So leo nataweza kuangalia tofauti kazi ya kati ya kazi ya cleaner na kazi ya house to house. Eh, yeah. watu wengi wamekuwa kiniuliza Jimmy, hebu nieleze tofauti kati ya kazi ya house to house ya yeah? cleaning na kazi ya cleaner. First, tutaanza na house to house. House to house hii ni kazi ambayo unafanya kazi hapa. Ya? Yeah? Unafanya kazi hapa. Hii ni kazi utafanya kazi hapa na baadaye upelekwa mahali pengine. Eh, hii kazi ya house to house sana sana una deal na Waarabu ya yeah? maybe una deal na residential areas na kama ni madem utajipata kwamba unafanya kazi huko kwa kwa Mwarabu una unakaa huko for 28 days maybe uko na siku moja ya off ama siku mbili hizi siku mbili hizi siku mbili ndizo unaingia kwa accommodation unaenda una relax huko ya yeah? na After two days gari la kuchukua yaweza kurudisha the same same house yenye ulikuwa kazi ya nyumba ama yaweza kukupeleka nyumba tofauti ya yeah? maybe boss mwenye maybe wewe waweza sema maybe ujaridhika uzuri wake ni kazi ya nyumba but uzuri wake waweza change ya yeah? uko na advantage ya kuchange na uko na kale ka of two days mshahara yake huwa ni around uh, 1200 Yeah, hizo ni around 40,000 za huku za Kenya. So na masaa ya kazi, hiyo ni kama masaa 16, yeah? So ni kazi ya nyumba tu. Yeah? Jua mostly ni kazi ya nyumba. Pia waweza waweza patana na hizi cleaner ambao wanasema ni house to house, but maybe wameangukia contract tofauti. Wanaweza kuwa wameangukia eh, contract ya maofisi, yeah? Wanaweza kuwa wameangukia contract kitu kama hiyo na hiyo sasa itakuwa una bahati sababu utaenda home maybe almost kila siku pia hii ya uh, unaweza pata pia kuna sasa hii clean ya kawaida ya yeah? so hiyo hiyo tumesema unaenda kwa mwarabu ama kwa mtu binafsi unafanya kazi huko for 28 days then unatoka hiyo ni house to house then unaweza enda ile nyumba nyingine So na hiyo kazi unaenda kwa accommodation yenye maybe mnaishi na wakenya ama na watu wengine for one eh, day ama two days a month. Hiyo ndio house to house. Zingine unapata kwamba maybe unafanya kazi asubuhi ya yeah, kwa nyumba fulani na ingine saa kwa nyumba ingine. Eh, so masaa 5 5 bado ni house to house. Na unapata mshahara yake maybe ni the same same venye tumesema but pia hiyo ya masaa 5:00 unaweza pata maybe mnaenda kwa accommodation yenu. Yaweza kuwa maybe mtaenda maybe every day ama kulingana yani. So hii ni kazi ambayo utazunguka sana. Kuwa ready ukijua unakuja kazi ya house to house. Usikue mtu wa kuweka mind mahali pamoja. Sababu hapa ni kuzungushwa. Eh. Sasa wacha tuende kwa kazi ya kampuni sasa hii ya cleaner sasa kama hizi zenye zinafanana na security yenye unaweza sema zinafanana na security hii kampu hii ni kazi ya kampuni unaweza jipata kwa garden unaweza jipata kwa mall kwa hospitali na hii kazi unapofanya utafanya asubuhi 
masaa maybe manane unalipa 1000 pia kuna overtime hii nyingine haina overtime ya yeah? pia kuna overtime eh, ambayo ni masaa ambayo 1000 na overtime pia utapata kuna pesa ya food mm ile nyingine unaweza kosa kuna pesa ya food ama unaambiwa hiyo 200 ya juu ni ya food eh? so uh, pia accommodation munaenda kila siku hiyo ina tofauti na sisi haina tofauti na sisi so masaa yenye unafanya kazi ndio unalipwa uh, after job uh, uko free kwenda penye unataka kama unataka kwenda kwa mall kama unataka kwenda wapi kutembea kuogelea maybe umemaliza kazi kama five unataka kwenda kuogelea hakuna mtu atakuuliza swali yote but hii nyingine kama uko kwa mtu binafsi Iyo mambo zote sahau mm. e, Mambo na uzuri waka hii kazi ni kwamba una interact na wase Ya yeah? unaweza ku interact Na uko free Na unapewa transport accommodation kila kitu unapewa Ispo kuwa maybe e, unaweza pata maybe mnapikiwa chakula na mkipikiwa Unapata kwamba e, Iyo pesa e, Hautapewa pesa ya food ambayo ni miatatu lingana na maybe contract ni umesign so waza tuseme hivi kulingana na mambo na commission ya yeah? na house to house mm, nimepatana na mtu fulani akaniambia analipishwa house to house 100k ya yeah? kumbuka hii ni kazi ya nyumba hii ni kazi inakaa ya nyumba mostly ya house to house utangukia kazi ya nyumba kuna wachache ambao maybe wanaangukia hizi cleaner za huko nje eh? Hizi za huku nje maofisi, hizi na kazi kichenji. Maybe ni za watu wanafanya wakati kuna ma event wanazunguka. Mm -hmm. But pia, pia kuna utofauti mwingi sana. Unaweza angukia ni bahati yako hiyo, wangukia kampuni kama hiyo. Pia, lakini zile mingi sana zina na kazi ya nyumba. So, unapata hiyo house to house, watu ingina wanasema ni mia. 100k kukuja huku. But, ukiangalia, according to me, hiyo mia... Na maybe ukuja wangukia kazi ya nyumba, si worth it. But kama ni mia, ukuja wangukia kazi ya maybe maofisi, haina shida. But kama ni free, ukuja hiyo kazi ya house to house, nipua kupambana na ikofiti. Hii ingine kazi ya cleaning ya sasa ya kampuni. Hii ya ina tofauti na hii yetu. Haina tofauti. Kama saa hii, ukimaliza kazi, uko free kwenda kupote shopping, wapi, airport, kusalimia marafiki, Hadi kesho masaya kazi uwe ready ili uende kazi. So watu wangu ni ni nini wenyewe mfanya decision yanyo. Sasa mkitafta kazi, mjue kazi yenye mtachagua. Na hivyo nduwa mambo ya house to house ina kuanga na kilina wakawaida. Kilina wakawaida wako free sana. But yu mwingine eh, unapata kwamba mm, anafungwa na mambo mingi. Na pia ikifika ni mambo na kuinteract na wasei inakuwa sometimes ni ngumu. So watu wangu kama hujaweza kusubscribe kwa hii page ya Jimmy K, ninge kuomba uweze kusubscribe eh, ili tuweze kusonga mbele pamoja. Na in case uko na swali, ninge kuomba uweze kuuliza. Na kama nilivyo nilivyokuwa nimesema hapo mbele, kama unajua vizuri unauliza swali, go straight to the point. Wacha mambo mengi, wacha Jimmy uko aje, Qatar uko aje, Juweza iko aje. Mm -mm. Wacha tuende straight to the point ili niweze kukusaidia. Sometimes ni na message mingi, pia ni na kazi mingi nafanya, but na jitolea niweze kuwajulisha watu, maybe means, ambazo waneza, waneza saidika. Si watu wengi upena namba zao. But na watakia all the best, na muwe na siku njema, muweze kusubscribe na kushare. Na hivyo ndiva utaweza kujua maybe kazi ya cleaner, wa house to house, na nini, itakuwaje. Kwa watu wengi ambao walikuwa huku World Cup, Kuna kazi ambazo zinakuja. Uko Oktoba, sujui ni wangapi watangoja. But, eh, kuna, kuna, kuna exhibition ambayo ina, inakuja soon. So, msijari, kuna two events. Na hiyo exhibition inaenda for six months. Yeah? So, kuna mambo mingi itakweki happen. Na maybe watu wengi watapata na fasi za kukuja. But, kumbuke ni ini kitu yenye, itakuja na ishe. So, be ready. Eh, yeah, na best thing kama uko na nini pambana pata kama kazi permanent, kazi itaenda maybe for a period of maybe 2 years, 
na utaweza kuwa umejipanga zaidi sababu kama saa hii eh, kazi zimepungua kuongea kweli but nikisema zimepungua si kusema hakuna kazi ukisikia jimmy amekwambia hana kazi si kusema agent wengine wote hawana kazi hapana nasema hivi mimi mwenyewe mimi mwenyewe watu wenye najua ni legit hawana kazi hivyo ndio inamaanisha natakia all the best tuongee baadaye inshallah